Herkese merhabalar. Ben Tuğçe kanalımıza hoş geldiniz. Bu tarih bu videoda sizlere annem çok güzel karnabahar sevdirecek mi? Karnabahar yemeği tarif edecek sizlere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sözü anneme bırakıyorum. Teşekkür ederim Tuğçe'cim güzel sunumun için. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Tuğba. Bu videomuzda sizlere karnabaharı sevdirecek çok lezzetli bir yemek tarifi vereceğiz. İnanın bu karnabaharın kokusuna bile dayanamayanlar bu yemeğe bayılarak yiyecekler. Bu yemek tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ve sizleri daha fazla oyalamadan tarifime geçiyorum. Bir adet küçük boy karnabaharım var. Karnabaharın ortasını çıkaracağım. Ve küçük küçük parçalar halinde doğrayacağım. Küçük bir hatırlatma yapayım. Bizleri Instagram sayfamızdan da aşağıda çıkan adresimizden takip edebilirsiniz. Ve karnabaharımı küçük küçük doğruyorum. Karnabaharı küçük küçük doğradıktan sonra haşlayacağım tenceremin içerisine alıyorum. Tencereme koyduktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuz ekledim. Ve karnabaharlarımın üzerini geçecek şekilde su ekliyorum. Karnabaharları haşlanması için ocağın üzerine geçireceğim. Kaynadıktan bir 10 dakika sonra altını kapatacağım. Karnabahar haşlanırken ben de diğer malzemelerimi hazırlamaya başlıyorum. Bir adet orta boy soğanı piyaz şekilde doğrayacağım. doğradım ve aynı şekilde iki adet yeşil biberim ve bir adet de kırmızı kapya biberim var. Bunları da yine piyazlık şekilde doğruyorum. Bütün malzemeleri doğradım. Şimdi tavaya yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Hafif biraz daha yağlı olsun isterseniz yağını biraz arttırabilirsiniz. Ve doğramış olduğum sebzelerimi soteleyeceğim. Sebzelerim yavaş yavaş sotelenmeye başladı. Üzerine biraz tuz, biraz karabiber ve biraz da pul biber ekliyorum. Haşlamış olduğum karnabaharı borcama döktüm ve üzerine Sotelediğim sebzeleri ekliyorum. Karnabaharla tamamen karışması için her yerine gelecek şekilde karıştırıyorum. Şimdi üzerine daha önceden rendelemiş olduğum Kaşar peynir rendesi koyuyorum birazcık. Videomuzu buraya kadar izleyenlerden yine ufak da olsa bir gülücük bir kalp yorumları bekliyorum. Bir 
kenara aldım ve üzerine dökeceğim sosu hazırlamaya başlıyorum. 2 adet yumurtanın üzerine 1 çay kaşığı kadar tuz ekliyorum. Yine 1 çay kaşığı kadar kırmızı toz biber. Baharat kısmı size kalmış. Sevdiğiniz baharatları istediğiniz şekilde ekleyebilirsiniz. Ve bir su bardağı süt ekledim. Onun üzerine kontrollü bir şekilde un ekliyorum. Ben yaklaşık tepeleme 6 yemek kaşığı un ekledim. Siz de kıvamını göstereceğim. Ona göre ununuzu kontrollü bir şekilde ekleyin. Bir çay kaşığı da karbonat ekliyorum. Veya kabartma tozu da olabilir. Eklediğim bütün malzemeleri güzelce çırpacağım. Bana kıvamı biraz cıvık geldiği için bir yemek kaşığı kadar daha un ekledim. Ve yine üzerine 2-3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekledim. Çırpmaya devam ediyorum. Sosumun kıvamını yakından gösteriyorum. Tam da bu şekilde olacak. Ve şimdi hazırlamış olduğum karnabaharlarımın üzerine sosumu gezdirerek dökeceğim. Sosumun değmediği yerlere kaşığımla sosumu iyice yayıyorum. Ve 190 derece önceden ısıttığım fırına pişmeye gönderdim. Fırından çıkarmama 2-3 dakika kala üzerine hafif kaşar peyniri serpiyorum. Ve kaşar peynirleri eridikten sonra Fırından çıkaracağım. Karnabaharım pişti. Ve birazdan dilimleyerek size servis aşamasını da göstereceğim. Eğer tariflerimizi beğeniyorsanız ve yeni güzel tarifler bekliyorsanız bizden lütfen kanalımıza abone olmayı ve zil tuşunu aktif etmeyi unutmayın. Sizi yemeğimin görseliyle baş başa bırakacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın. Her şey gönlünüzce olsun.